I'm sorry. Hindi ko sinasadyang masaktan ka. Parehas lang naman tayo nahihirapan. Mahal din kita. Mahal din kita, Mirna. Hindi. Ito pwede. Mirna. Alam natin bawal to. Alam natin hindi pwede. Oh, oh. Tama-tama lang na mapupunta ka na sa ibang lugar. Sa ganun, hindi na para yung magkakasala. Huwag na huwag na tayo magkikita ulit. Mag-uusap. Ang ba natin ang ating puso pagdating sa pag-ibig? Maaari ba nitong pigilan ang bugso ng ating damdamin? Maaari ba nitong pigilan kung sino ang itinitibok nito? Tampo po ngayong gabi ang isang kwento ng bawal na pag-ibig. Isang tunay na pag-ibig sa pagitan na isang pare at ng isang madre nung sila ay naninilbihan pa sa simbahan. Paano ito nagsimula? At paano ba ito nagtapos? Naku, ako man po ay hindi na makapaghintay. Kaya simulan na natin ang kakaibang love story ni na Efren at Mirna. Anak, dindala na kita ng matatamis na suha, o. Oh. Galing pa yan sa Davao. Bigyan mo rin si Mother Superior. Saka yung iba mong mga kasamang nabasyada rito. Salamat na yan. Ako, anak. Miss na miss kita. Salamat naman sa Diyos. Nagkita rin tayo pagkatapos ng tatlong taon. <laughs> Kamusta ka naman? Okay naman po ako. Tapos na po ang training ko bilang isang nabasyada. Malapit na po ako mag-profess ng vow. Pagkatapos ba dyan eh, magiging ganap na madre ka na? Ganun ba yun? Opo, tay. Nay. Pasesya ka na, anak, ha? Hindi ko lang kasi talaga lubos na maisip na magiging madre ka. Kasi, nun namang bata ka, Ni minsan hindi mo na pangit sa amin ng tatay mo na gusto bang pumasok ng kumbento. Pagkatapos iba, nagkaroon ka pa ka ng boyfriend mo. Nay, hindi naman mo. Seryoso yung relasyon namin mo. Di ba, anak? Pinilit mong tapusin ang cameras dahil gusto mo maging manager. Ano na nangyari doon? Ba na iingit sa mga kapatid mo? May asawa at anak na sila. Paano ka na lang? Pag batanda ka na at wala na kami ng nanay mo. Tay, hindi ko naman ho gusto na mag-alala kayo ni nanay. Dumating lang po talaga sa punto ng buhay ko na gulong-gulo ho ako. May kulang. At hindi ko po alam kung ano yun. Nung pumasok po ako dito sa kumbento, napag-isip-isip ko na baka pagmamadre ang bukasyon ko. Binuburo mo lang ang sarili mo dito. Ay, hindi ko po binuburo ang sarili ko dito. Binubuo ko po ang sarili ko. Sinusubukan ko lang naman po po na nakakulangan sa buhay ko. Natagpuan mo ba kung ano yung kulang sa buhay mo niya? Dito? Kung eh, hindi mo pa alam kung anong gusto mong gawin sa sarili mo, di ba mas mabuti lumabas ka muna ng kumbento? Kung naguguluhan ka, kung saan papuntay ang buhay mo yan, huwag mong gamitin ang pagmamadre para matakasan mo kung ano yung nagugulo sa utak mo. Kung desisyon po ang itatanong niyo sa akin, gusto ko po talagang panindigan ito. Pero ako po yung magiging tapat sa inyo, Mother. 
meron pong bahagi ng kalooban ko na hindi nakakasiguro kung dapat ba talaga ako manatili dito. Mas lalo na ho yung mga magulang ko ay eh maraming pag-aalinlangan na pumasok ako ng kumbento. I understand, sister. Lahat naman ng mga nobisyada dumadaan dyan. Maski naman ako noon, nagdaan ko din yan. Pero nagigilty ho ako eh. Dahil pagkatapos ng ilang taong pananatili ko dito, parang hindi tama na ito ang nararamdaman ko. Tama man o mali, yun ang nararamdaman mo. Tulad ng parati ko sa inyong sinasabi, normal lang naman sa atin ang magkaroon ng emosyon. Dahil tao pa rin tayo, hindi ba to? Alam mo sa tingin ko, ang kailangan mo lang eh, taong gagabay sa'yo. Bibigyan kita ng spiritual director mo. Maraming salamat po, Mother. Malaking tulong po ito sa akin. Salamat din po. Sister Mirna! Yes, Mother. Alam ko. Salamat po. Sister, I would like you to meet Father Efren Rivas. Father, siya naman po si Sister Mirna Santisas. Siya po yung sinasabi ko sa inyo na nangangailangan ng counseling. Magandang araw mo, Father. Magandang araw din. Alam ko na inaasahan mo na mas may edad kay Father Larry, itong si Father Efren. Pero wala na kasi siya dito eh. Nadistino na sa ibang lugar. And besides, I'm very sure naman na magiging mabuting advisor si Father Efren sa'yo. Okay lang ba sa'yo, Mirna, na ako ang spiritual director mo? Opo naman po, Father. Maraming salamat po. Walang ano man. Magmula ngayon, kayo na lagi ang magkakasama, ha? Salamat po, Mother. Walang anuman. Hindi akalain ni Mirna na ang ire-recommendang spiritual director ng Mother Superior sa kanya ay hindi pala lubos ang makakatuon sa kanyang mga katanungan. Eh, paano ko naman po malalaman kung ano yung kalooban niya para sa akin? Ah, the Holy Spirit will guide you. Be quiet, be still, listen to His prodding. At kung ano ang masumpungan ng puso mo, magtiwala ka na yun ang dapat mong gawin. Dahil yun ang kalooban ng Panginoon sa buhay mo. Intindihan mo? Alam mo, ang demonyo, gagawa at maggagawa ng paraan yan para may layo ka sa Panginoon. Kaya kailangan maging matatag ka. Oh, bakit ka nakapaa? <laughs> Kala na mabuti. Thank you. Po. Thank you. God bless you. Salamat po. Thank you. Thank you. God bless you. Hindi ka ba napapagod, sister? Kung gusto mo, ako muna mamimigay nito. Kanina ka pa nakatayo dyan. Pareho naman tayong nakatayo pa dito kanina, Father, di ba? Ewan ko ba? Pero wala akong nararamdaman na pagod. Iba talaga yung sayang nararamdaman ko kapag nakikita kong nakangiti yung mga bata. Salamat po. Salamat. Talagang nasa puso mo ang paglilingkod, no? Ito po yata talaga ang rason kung bakit gusto ko magmadre. Salamat, Father, ha? Pati sa guidance mo. Ngayon, buo na ang loob ko. Talaga? <laughs> Good. Teka lang, baka magdumayin mo kamay mo. <laughs> Father, talaga. Salamat. 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 
Dahil sa spiritual guidance ni Father Efmen, natuloy na sa wakas ang tinatawag nilang profession of vows ni Mirna uh, para maging Mirna. isang madre at alagad okay. ng simbahang katoliko. Congratulations, sister, sa profession mo ng vow. Maraming salamat din po sa spiritual guidance na binigay ninyo. Nakatulong po talaga sa akin. <laughs> Ay, excuse me po. Pilit nilang pinigilan ang kanika nilang damdamin. Pilit ding umiwa sa isa't isa. Pero tila lalo lang silang pinaglalapit ng mga pagkakataon. Salamat po. Salamat po. Salamat ate. Yeah. God bless you po. Sayang, ba't naman naisip niyo pumasok ko paparit pagmamadre? Bakit naman ho? Kasi bagay kayo ni Father eh. Ate oh. Salamat. Salamat po, Father. Si Sir Mirna. Father, kayo po pala. Uh, magpupuno lang ho ako ng tubig. Huwag ka munang umalis. Magpapaalam lang sana ako. Ililipat na kasi nila ako ng parokya. Doon na ako mapupunta sa tandag. Sorry, Gaw del Sur. Kailan ho ang alis yun dito? Bukas. Bakit mo ba ako iniiwasan? Ilan linggo mo na akong iniiwasan? Hindi mo may tatanggi sa akin yun. Hindi ako need Mirna. Sister, Father. Sister Mirna ang dapat yung itawag sa akin. May nagawa ba ako? May, may nasabi ba ako? May hindi ka ba nagustuhan? Meron bang pagkukulang sa akin bilang isang spiritual director mo? Eh bakit mo nga ako iniiwasan? Parang day ko pa isang kriminal. Wala kang kasalanan. Wala kang pagkukulang. Eh kung ganun, anong problema? Ako! Ito! Natatakot ako. na hindi ko ito mapigilan kaya umiiwas ako sa'yo. Hindi ko gusto itong nararamdaman ko para sa'yo. I'm sorry. Hindi ko sinasadyang masaktan ka. Parehas lang naman tayo nahihirap. Mahal din kita sa... 
Mahal din kita, Mirna. Ito po ito. Mirna. Alam natin bawal to. Alam natin hindi pwede. Mm -hmm. Tama-tama lang na mapupunta ka na sa ibang lugar. Sa ganun, hindi na parang magkakasala. Huwag na ulit tayo magkikita ulit. Magkusa. <laughs> Hindi na ho ako magre-renew ng vow next year, mother. Aalis na po ako sa pagiging madre. Pero sister, matagal na panahon ng pag-iisip ang inilaan mo. Bago ka nag-desisyon na mag-profess ng vow. Bakit bigla-bigla naman yata ang desisyon mo ngayon? Hindi ko na ho kayang patuloy lukohin ng Diyos. Gayong alam ko namang hindi ho ako nagiging tapat sa isinumpa ko sa kanya. Hindi ko man lubusan na uunawaan o sinasang ayunan ang desisyon mo. Isasama pa rin kita sa aking mga dasal. Maraming salamat ho. Humihingi ho ako ng tawad. Una sa Diyos. Pangalawa ho sa inyo. Itinuloy ni Mirna ang balak niyang hindi pag-renew ng vows. Lumabas siya sa kumbento at nagtrabaho sa isang non-government organization. Sa loob ng isang taon, hindi siya nagkaroon ng anumang komunikasyon kay Father Efren. Hindi sila nag-usap at hindi na rin nagkita. Pero sa yatang itinadhanang mag-cruise muli ang kanilang mga landas. Alam mo namang dati siyang pare, di ba? Iniwan niyang pagpapare para sa'yo? <laughs> Naku, hindi. Namundok siya. Tapos, doon kami nagkakilala. Maayos naman na yung buhay niya ngayon. Eh, maliit na negosyo. Ano, tara na! Mauna na kung ayaw mo. Tatapusin mo na lang ito. Masarap ang paksiw. Salamat. Mm. Mirna. May padadala ko sa yung sulat. Sa kura paroko ng tandag. Kay Padre Ribas. Ah, uh, ma'am. Okay lang mo ba kung sa iba nyo na lang ipapadala yung sulat na yan? Bakit? May problema ba kung ikaw ang inuutusan kong magatid na sulat na ito? Wala ho. Ako na ho ang magagala kay Father Ibas. Sige, salamat. Tuloy! Good morning po, Father. Meron pong sulat na ipinadala sa inyo. Tungkol po sa isang project ng bayan, yung NGO po na pinagtatrabahoan ko ngayon. Nasa NGO ko na ngayon? Isang taon na po, simula nung umalis ako sa kumbento. Umalis ka na sa pagmamadre? Hindi na po ako nag-renew ng vow. Umalis na po ako doon. Dahil ba yun sa... Uh, hindi. Hindi po. Uh, kinailangan ako ng pamilya ko kasi nagkaroon ng konting problema. Pero naayos na rin naman po. At naisip ko, 
Makakapaglingkod pa rin naman ako sa Panginoon kahit wala na ako doon. Ang ganun ba? makakatulong man sa mga parishioners. Asahan niya sa porta ko. Uh, salamat po, Father. Nauunan ako ako. sa proyektong kanyang inilapit kay Father Ephraim, napadalas ang kanilang pagkikita. Muli silang naging magkaibigan at sinikap nilang pareho na manatiling maging magkaibigan lamang. Pareho din nilang pilit na sumpuin ang anumang isinisigaw ng kanilang mga puso. Ah, nabasok ko na mga ito, okay na ito. Iiwanan ko na lang sa iyo. Sabi na lang maraming salamat. Salamat ang Father. O, paano? Alis na ako. Salamat ha. O, oh, Father, nandiyan mo pala kayo. Magandang araw po. Magandang araw din eh. Paalis na rin ako. Mm, uwi po kayo sa tandag. Ay hindi. Nadito ako ngayon sa hotel sa city. Mga isang linggo kasi ako mag stay oh, Mahal-mahal pala ng gasas niyo, Father. Eh, kesa naman babiyahe siya papunta doon, sa babalik dito, hindi ba mas mahirap? Pero kung gusto mo, Father, may isa kaming bakanting kwarto dito. Total, yung housemate namin kaalis lang yung isang linggo. Ayos lang ba yung Mirna? Mirna? Bakit naman hindi? Di ba, Mirna? Ah, okay lang, Father. Uh, salamat. O sige. Kukunin ko lang yung mga gamit ko sa hotel. Ah, sige po, Father. Pero, Mirna, ikaw na lang si mama kay Father, ha? Ako na lang magluluto ng hapunan natin, ha? Sige. Sige po, Father. Salamat, Tanya. Ano kaya na ako? Oh. Ano kaya na ako? Parang ali ka na. Sige. Mirna. Mirna, ali ka na. Pasensya ka na, ha? Nakakaya naman sa'yo. Pari pa naman ako. Ang gulo-gulo ng kwarto ko. Eh. Ay, nagmamadali kasi akong umalis kanina. Okay lang, Father. Ba ikaw na nga nagsabi? Hindi lahat ng tao perfecto. Kaya kahit pare, may kapintasan din. <laughs> ikaw, ha? Naalala mo pa talaga yan, ha? <laughs>
bakit mo ako pinapunta dito? At bakit di mo masabi-sabi kahapon sa telepono yung gusto mong sabihin? Efren. Ano yun? Puntis ako. Anong gagawin natin? Karapatan ng bawat bata ang mabuhay. Itutuloy mong pagbubuntis mo. Hindi naman ang gusto kong mangyari. Ano ba agad ton? Bilisan mo na! Tagal. Le? Tay. Diyos ko! Agad ton! Buntis nga anak natin! Diyos ko! Anak, buksan mo na ito ah. Doon tayo sa loob mag-usap po dito. Sina, sina. Mirna, totoo ba ang mga naririnig-rinig ko? Na pari daw nakadisgrasya sa'yo? Magsabi ka sa akin ng totoo! Sino ang ama ng pinagbubuntis mo? Patawarin niyo po ako. Ang parish priest po ng tandak. Si Father Efren Rivas po ang ama ng ato. Ibigan namin, hindi ko alam ko bakit hinayaan ng Diyos na maramdaman namin ito para sa isa't isa. At ay sinubukan mo namin pigilan. Lumayo ho ako, umiwas ho ako. Pero para ko mo siya. Tawarin niyo po ako pero mahal ko mo siya. Habang pinagbubuntis ni Mirna ang anak niya kay Father Efren, halos hindi siya lumabas ng bahay at wala siyang kinausap. Labis niyang dinamdam ang diumanoy pagtalikod ni Father Efren sa kanilang mag -ina. Hanggang sa... Ha, ha, ha. 
malaman ng obispo ang tungkol sa pagbumuntis ni Mirna. Pinagbawalan nito si Efren na makipagkita sa kanya. Anak ko. Ang kitkit naman ng baby mo, Mirna. Nakatwala na siya, oh. Oo nga pala, Mirna. Nasabihan ko na pala yung nanay mo. At sorry nga pala, kasi nasabihan ko na rin si Father Evelyn. Ayos lang. Karapatan din naman niyang malaman na ipinangan ko ng anak niya. Galing sa akin. Ano ang ibig mong sabihin, ha? Maganda naman ang inyong ko, ha? Mahirap magsalita. Ang pakagandang bata. Nay. Nay. Maraming salamat sa pagtanggap sa anak ko, ha? Anak. Hindi man perfecto ang sitwasyon. Tugot laban pa rin namin ang anak mo. At hindi namin siya pwedeng itakwil. At ang pagkasunduan namin ng nanay mo, na ang anak mo'y biyaya pa rin galing sa Diyos. May pagtatapat sana ako sa'yo. Huwag ka sana ang magkagalit. Nakausap ko si Efren at sinabi ko sa kanya na huwag niya kayong mababayaan. Presensya. Huwag mo nang kumbinsihin siya na lumabas sa pagpapari niya. Dapat sa kanya manggaling ang desisyon na yun. Sa totoo lang, natatakot ako para sa apo natin. Sa paglaki niya. Ayokong lumaki siya na may takot at kahihiyan sa isang kasalanan na hindi naman siya ang may gawa. Pwede ba? Tapos na yan, nandyan ang bata. Ayos na yan. Tay, naiintindihan ko naman po si nanay. Pareho lang po kami ng takot. Pero pinapangako ko sa anak ko na sa bawat sakit at pangaping makuha niya mula sa ibang tao, susukli ako ng pagmamahal at pag-aala. Sino sila? Ah, uh, ako yung kuya ni Efren. May padala siyang pera at uh, gatas at diamond. Asan siya? Pasensya ka na, Mirna. Hindi siya makakapunti. Sana maunawaan. Maunawaan? Hindi ba siya dapat ang makaunawa? Ng diamond yung pera yung gatas kaya ko yun ibigay sa anak ko pero hindi naman yun ang kailangan niya ngayon. Kailangan niya ng ama. Naiintindihan ko na hindi niya ako kayang panindigan. Pero sana panindigan niya naman yung anak niya. Father 
Mayor Sherto, paliwanag nyo nga sa amin yung pag ikaw ay merong panata ng celibacy at chastity. So ano ibig sabihin na ang sinasakripisyo mo sa buhay mo? Ano ho ba ang ibig sabihin? Hindi na ka pwedeng mag-asawa. Hindi ka pwedeng mag-asawa? For the sake of the kingdom and for the sake of your service to the church. Okay. Oh. The same as chastity? Chastity so that you can have a full, uh, uh, you may be very close to the Lord at the same time have more time to the people whom you are serving. Ibig sabihin po niyan, hindi ka pwedeng umibig sa ibang tao nang parang isang normal na tao. Hindi ka pwedeng makipagtalik. Yan, diretsin yeah, na natin. Yeah. Pero pwede kang umibig. Pwede ka parang umibig. Pwede ka magmahal. Pwede ka magmahal. Hindi ka pwedeng magkaanak. Hindi ka pwedeng magkaanak. Pero siyempre, Father, mga tao din naman ng mga religious, di ba? Of course. So merong course. mga nadadala of course, ng kanilang yeah, yeah. pagiging tao. Ano ho ang turing ng simbahang katoliko kapag ka ang isang pare ay lumabag dyan sa kanyang vow of chastity. Even after the priesthood, may okay. mga renewal po uh -huh. to help the priest. Uh -huh. uh, it doesn't mean nga kung nagkasala ka na automatic na. Ah, hindi ganun. Na, hindi ganun. Hindi ganun. You're, still, ganun. You know, you're still be guided. Pero kung i-choose nung, uh, nung priest na gusto niyang magpamilya, gusto niyang mag-asawa, gusto niyang magkaanak, no? Kailangan umalis siya sa pagkapare. Tama po ba yun? Oo, oh, tayo lang. Umalis siya. Lumabas ka, siyempre, hindi ka makakasal kung wala kang special dispensation from the Holy See. Ha? Ah, galing pa ng, oh, ano, ng uh, Santo Papa? It takes time. Oh? Because Ay. this case, is only the Holy See can give you the freedom to marry. Okay. Kapag pari ka. Ah, habang ang dispensation na hinihintay, hindi pa sila pwede magpakasal sa simbahan. Hindi pa. Pero civil, Uh, Malaya sila makapagpapakasal uh, 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 sa West. Uh, legally, but non, not sacramentally. Oo nga. Uh, ah. Because uh, marriage in the civil is legal, but ah. non-sacramental. Ah. While marriage in the church is both uh, legal and sacramental. Ah. Kung paanong noong una ay ang kapatid lang ni Father Efren ang dumadalaw kina Mirna para maghatid ng sustentong pera at diapers mula kay Efren. Pero noong five months old na si Ralph, ay ipinasundo rin sila ni Efren. Pwede ka bang kargayin yung anak natin? Ako ang papa mo. Mahal na mahal ka ng papa. Pasensya ka na. Kung ngayon lang ako nagpakita o nagparamdam man lang sa'yo. Ako dapat ang katabi mo habang nanganganak ka. Nagakaw ka sa akin. Sabi mo, hindi mo ako mababayaan. Patawarin mo ako, Mirna. Babawi ako sa inyo ng anak natin. Alam mo, araw-araw parang sasabog ang ulo ko. Kakaisip na wala ako sa tabi niyo habang daladala mo itong anak natin. Sa tuwing may tatawag sa akin ng father, naiisip ko anak natin sa kung paano hindi ko magawa magpakaama sa kanya. Ano ang gusto mo? Na maawa pa ako sa'yo. Gusto mo isa-isahin ko sa'yo lahat ang pinagdaanan ko. Yung kahiyan, yung takot, yung guilt. Lahat yung pinagdaanan ko mag-isa. Pero alam ko ka nang pinakamasakit na sa akin. Bilang isang ina na lahat ng pinagdaanan ko, wala lang yun kung para sa pagdadaanan ng anak natin habang lumalaki siya. Masalo lang hindi siya kayang panindigan ng ama niya. Mirna, hindi na mangyayari yun. Nangyari na eh! Wala ka sa eksena, di ba? 
Pinagbawalan nila ako makipagkita sa iyo eh. Hagong panahon ka nilang pagbabawalan. Hindi mo ba naisip? Kung paano haharapin ang anak natin ng lahat ng putik na ibabato sa kanya ng mga tao. Pinalikuran siya ng sarili niya, Ama. Akala mo ba madali para sa akin ang ginawa kong umiwas? Hindi mo man makita, prinotektaan kita. At kung makakasama mo ako sa buong pagbubuntis mo, sa tingin mo ba, mapapatahimik ka ng mga tao sa paligid mo? Oh, wala akong pakialam sa ibang tao. Wala akong pakialam sa panghuhus ka nila. Yung pagtalikod mo, yan ang hindi ko kayo tagkapin, Efren. Eh, hindi ko kayo tatalikuran. Maniwala ka. Magtiwala ka sa akin. Kunting tis na lang. Ayusin ko ng lahat. Hindi ko naman hinihiling na ipagsigaw ang kami sa buong buko. Eh. Alam ko ang lugar namin sa buhay. Pero sana naman. Kahit patago. Maging ama ka naman sa anak natin. Hindi na ako mawawala ulit sa buhay niyo. Pangako yan. Nagpatuloy ang pagtatago ni na Mirna at Efren ng kanilang relasyon hanggang sa tumuntong na si Ralph ng pitong taon. Kasi gusto daw niya, sabay ba yan ang mga anak namin? Tama naman ang asawa mo. Mahirap talagang lumaki ang bata niya hindi kasama ang dati niya. Anak ka ng pare! Hindi yan totoo, hindi yan totoo. Hali nga kayo dito. Hali kayo, dali! Anong ginawa niyo doon, ha? Sabi ko kasi ni Kuya Ali na nagdaw ko ako ng pare. Magpupunta daw ko ako sa hin. Hindi naman po yung totoo. Hindi naman pare si Papa. Hindi, anak. Hindi, hindi ka magpupunta sa hin. Kasi mahal ka ni Papa Jesus. Tsaka mabait ka, anak. Huwag ka na makinig doon sa mga pinsan mo, ha? Ang sakit ito ba? Lumalaki na kasi si Ralph, eh. Marami na siyang tanong. Marami na siyang napapansin. Hindi ko alam kung paano ko pagtatakpan sa kanyang lahat. Mahirap kasi na sitwasyon eh. Kailangan ko siyang ilayo sa pamilya ko. Sa mga kaibigan ko may alam ng totoo. Para lang masiguro ko na wala siyang maririnig na kung ano-ano. Efren, hindi rin mo maganda para sa paglaki ng bata na masyado kaming na-isolate mag-ina. Nahihirapan na din ako, Mirna. Nangako ako sa'yo na paninindigan kita. Pero miskin na natili ako sa buhay niyo mag -ina. Pakiramdam ko, hindi pa rin sapat yun. Hindi ko pa rin natutupad yung pangako ko sa'yo. Anong ibig mo sabihin, Efren? Hindi naman pwedeng kayo lang nirat pa magsasakripisyo. Kasi kasi yung may mga papeles na kailangan natin para sa civil wedding. Hindi kita kayang pakasalan sa simbahan. 
Pero pwede tayong magpakasal sa West. mag apply na rin ako ng para sa dispensation. Aalis na ako sa pagpapari. Natuloy ang civil wedding ni na Efren at Mirna, saksi ang dalawa nilang witnesses na pareho ding dating pari at madre. I now pronounce you husband and wife. You may kiss the bride. Alam mo naman siguro na hindi kayo pwedeng tumira dito ng anak mo sa tandag. Bakit naman ho? Mirna, nakataya dito ang reputasyon hindi lang ni Father Ribas kung hindi ng buong simbahan. I hope you understand. Kasal na ho kami ni Efren. With all due respect, hindi yun kinikilala ng simbahan. At dahil wala pang formal dispensation kay Father Rivas, as far as the church is concerned, he is still a priest. Mayroon pa rin siyang responsibilidad sa Diyos at sa simbahan. Pero paano naman po yung responsibilidad niya sa pamilya niya? Paano naman po yung anak namin? Ayon po sa family code, ang pagpapakasal na isang dating pare ay hindi kinikilala ng simbahang katoliko. Pero sa ilalim ng civil law, ito ay legal basta't pasado ito sa list of requirements katulad ng wala siyang ibang asawa, siya ay nasa tamang edad, may legal capacity, may authority ang nagkasal, at mayroong totoo at valid na marriage license. Pinagawa mo dyan? Ha? Nagdo-drawing? Patingin nga si Mama. Mama, bakit wala palagi si Papa? Uuwi din yun. Ha? Huwag ko sa ito isipin. Kumain na muna tayo. Ang ka na ba? Ay ka na muna. Kung sa tingin mo, kulang pa yung binibigay ko sa inyo ni Ralph. Sana maintindihan mo na ginagawa ko naman ang lahat ng makakaya ko. Nag-apply na nga pala ako para sa dispensasyon. Bakit hindi mo pa tinatalikuran ang mga responsibilidad mo bilang isang pare? <laughs> hindi naman ganun kadali yun. Ayokong ikumpara pero gusto kong paunawa sa'yo. Iba ang sitwasyon mo sa sitwasyon ko. Kapag hindi na nag-renew ng vow ang isang madre, hanggat wala pa tong final vow, makakaalis siya sa kongregasyon. Dahil sarili niya lang ang cargo niya. Ako meron akong inaalagaan na paroko. Tatay ako ni Ralph, pero ama rin ang tingin sa akin ng daang-daang mga tao. Libo-libong mga kanunwa. Alam ko yon. Ayaw ko ng sumbatan kasi pareho naman natin itong pinasok. Alam mo kung ako lang kaya ko naman eh. Yung pagtatago. Yung marami akong naririnig na masasamang salita. Kaya ko yun. 
Pero may anak tayo eh, friend. At si Rafa ang pinaka dito sa lahat. Yung may naturing ang pamilya siya. Kasal ang mga magulang niya. Pero ni hindi niya man lang makasama yung tatay niya sa bahay. Ayokong makipagkumpetensya siya sa maraming tao para sa atensyon mo. Ayokong ikaya niya ang sarili niya. Efren, kung, kung hindi natin kaya pangatawanan ng pag-iisang pamilya, mabuti pa siguro huwag na muna tayo magkita. Diyan, baka pawis ka na. Pagod na ba ang anak ko? <laughs> oh, pag-ask mo na tayo sa loob, ha? Tapos, basketball ka ulit mamaya. Okay? Oo. Oh. Oo. Oh. Bakit, anak? Problema ba? Sa mapapakiramdam mo? Ba't ka nalulungkot? Hindi naman po dahil sa basketball, kaya ako malungkot eh. Efe? Papa? Ralph, Mirna, maraming salamat ha. Papa! Oh, yan ha! Miss ka! Mira, ako na miss na miss kita. Miss ka na? Papa, kita miss kita. Efe? Ah. Maganda nga po po, Father. Sabi ko na sa'yo, ginakatigin ko na bahay. Oo nga. Naku. Sabi ng balita. Oo nga. Mirna. Wala na dapat kayong ipag-alala. Anak. Inting hindi na alis ang papa. Magsasama-sama na tayong tatlo. Fred. Kahit wala pa rin yung resulta ng application ko for dispensation hanggang ngayon. Pagkatapos ko magdasal ng time team at umiyak sa Diyos, nabuong desisyon sa puso ko na hindi ko nagagampanan ang tungkulin ko bilang pare ko. Para magampanan ko naman ang pagiging padre at ipamilya ko sa inyo ng anak natin. Papa! Basketball tayo! Oo ba? Halika, laro tayo. Teka, lumubarin ko lang itong jacket ko. Akin na! Sige, mag-alaro muna kami ng anak mo. Halika na. O, marunong ka na ba mag-shoot? O, sige, tira. O, konti na. O, dito ka. O, teka lang. Sintay mo maigi, ha? O, sige. O, dahan-dahan lang. O, sige. O, tira. Ayun, o. Lapit na. Sige, sabihan mo lang. 
Bukod kay Ralph, nagkaroon ng isa pang anak si Mirna kay Efren. Hindi pa rin madali para sa kanila. Hindi pa rin nawawala ang pangungot siya. Pero basta't magkasama sila bilang isang buong pamilya, nilalagpasan nila ang anumang mga pagsubok na dumarating sa kanila. Membro ngayon si Namirna at Efren ng PFRCMP, isang organisasyon ng Catholic Married Priests kung saan ang mga membro ay pinagpapatuloy ang kanilang pamumuhay bilang mga Kristiyano at itinataguyod ang mga pagpapahalaga ng simbahan sa pamagitan ng pagiging halimbawa sa kanilang pamilya mismo. Juan Juan ay nakakatipo ng mga pare at nagpa-participate din sila sa social missions at relief operations. Mirna, ano yung pinakamasakit na mga pang-iinsulto na natanggap ninyong dalawa? Yung sa akin lang po, yung bagong panganak pa po ako, may pumupunta sa akin na kung pwede daw, hindi na, ako mag, hindi na ako magpapakita sa kanya, tapos bibigyan na lang daw ako ng pera. Kasi mm -hmm. gusto nila i-preserve yung pare. Para nilang ipinagpapalagay na ikaw yung nagko-corrupt kay Efren. Oo, ikaw yung mm -hmm. nagko-corrupt sa kanya. Oo, oo. What about you, Efren? Ano naman yung nagpalinaw, nakita mo maliwanag na, no, lalabas ka for your family? I love my son, I love my wife, so I have to finally design to get out and then give a name to a family. I want, I want to have a family of my own, actually, also. It was a very painful decision, but it has a decision to be made. Yes. Kailangan magawa ka ng decision. Yes. No? You have to decide. Uh, we are not prepared to go into a kind of life that you have to support a family. Yes. So, yung trabaho. Maghanap yung, ng trabaho. Oh, okay. Pangalawa, yung social acceptability. Yun, that's a difficulty. Even now that you have, you know, that you are now happily married and you have children and... Uh, not anymore. Nag subside na rin. Uh, I have been into politics. <laughs> oh. I ran for provincial board member. Okay. And thrice I won. That means oh, I completed the three terms oh, as really? provincial board member. Oh, really? And now I work with the provincial government as yes. a provincial administrator. So oh, I'm exposed to the people. Oh. I see. You have served already before, but then, then you continue now serving. You're, now you're serving again. Yeah. Thank you very much for sharing your story with us, Efren. So thank, thank, thank you. And Mirna, thank you very much. Pagdating sa pag-iibigan ng dalawang puso, napakaraming elemento ang dapat muna nating pag-isipan at pag-usapan. Oo nga at hindi sinungaling ang puso, hindi ito namimili at hindi rin daw ito natuturuan. Pero bukod sa puso, Pinagkalooban din tayo ng Panginoon ng katalinuhan upang timbangin kung ano pa ang tama at kung ano ang nararapat. Kung may mga batas na tayong nilalabag o di kaya'y mga taong naaapakan. Handa ba nating ipaglaban ang bawat isa ng walang pag-iimbot at pagdududa? Dahil ang tunay na pag-ibig na may matibay na pundasyon at nasa tamang kinatatayuan, Ano mang unos o bagyo ang dumating, mananatili itong matibay at nakatayo sa mataman ng tao o sa ating Panginoong Diyos. Ngayon, bukas at magpakailanman.